Hello guys, magandang hapon. Ako nga ulit si Teacher Alvin. Alvin J. Bentot. Sir Alvin, bahala po kayo. At nandito na naman ako para turuan kayo sa panibagong lesson. At kung nahihirapan kayo. By the way, ito po ay requested ng aking class. So kung ikaw ay hindi ko estudyante, I hope na sana ay may matutunan ka rin sa lesson na to. At kung ikaw naman ay kapwa ako teacher, sana ay makatulong din ako sa'yo kahit pang reference na. Okay. So ang lesson ko po ngayon ay Solving Exponential Equations and Inequalities. Napakadali lang ito. Masyado lang tayong nahihirapan kasi sa mga paningin natin sa exponents, nakakadula. Pero ang totoo, napakadali lang po niyan. Pero bago ang lahat, dapat meron na po tayong ideya ng mga perfect squares, perfect cubes, at iba pang numbers to the power of kung ano-ano mang power, basta alam natin yung dapat na naka-exponential form at saka yung hindi naka-exponential form. Okay. So, meron po ako dito ang inihanda para ma-review natin yung mga perfect squares and perfect cubes into the power of 4 ng different numbers. So, we have x, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, kung x, y, 1, at kapag mag square yan, 1 din po yan. Ayan. So, kapag mag-cube yan, 1 pa rin yan. Dahil mag to the power of 4 pa, 5th power pa, 1 pa rin yan. Tandaan po natin yan, yan napaka-special na number 1. And the 1, special yan. <laughs> so, now, one. And then, number, uh, kapag yung x mo ay 2, so, square of 2 is 4. And then, cube na 2 is 8. And then 16, ito ang power of 4. Then 32. So at kung gusto nyo pang tugtungan yan, nasa sa inyo na yan. Kung mga hanggang kung kahit 5 lang or cube lang. Si 3 naman, ang square po niyan ay 9. Ang cube po niyan ay 27. Ang 4 po niyan ay 81. Ang to the 5th niya ay, sige hanggang to the 4th lang tayo. And then, Si 4 naman, pag ni square mo yan, 16, kapag i-cube mo yan, that is 64. At kapag to the 4th mo yan, siya ay 256. Ayan. So si 5 naman ay 25, 125 ang square ni 5. Si 6 naman ay, ang square niya ay 36. At ang cube niya ay 6 times 36, that is 216. Si 7 naman, ang square niya ay 49. Ang cube po niya ay... 343. Si 8, ang square niyan, 64. Si 9, ang square po niyan, ay 81. At si 10, ang square po niyan, ay 100. Kung gusto niyo pang ituloy, nasa inyo na po yan. Pero ito ay hindi naka-exponential form. Kung ililipat natin sa exponential form, si 4 ay 2 square. Si 64, oh, si 4 ha, ay 2 square. Pwede rin si 4 ay 4 raised to 1. Pwede rin yan. Si 64, siya ay 4 cube. Naka-exponential form to the base of 4. And then, pwede rin siyang maging 2 raised to 6. Tingnan nyo. Yan. 8, 4, 8, 16, 32. Ang kasunod po niyan ay 64. Kaya si 64, dalawang pwede niya maging base, 4 or si 2. Pili lang kayo. Depende sa equation mamaya. And si 200, sige si 36 na lang. Igawin natin exponential form. Siya ay 6 square. Diba? Madali lang. Ngayon, ang lesson po natin ay solving exponential equations and inequalities. Review lang natin ito. Alam kung alam nyo na yan, pero i-relate po natin yan. Gagamitin natin yan mamaya sa pagsusolve ng exponential equations and inequalities. So this time, magre-review naman ako sa inyo how to solve equation. Pag sinabi natin solving the equations or inequality, anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ng solving, that means hahanapin mo ang value ng x para maging tama ang equation mo. Ikaw, nasa tama ka ba? <laughs> I'm sorry. Si x pala <laughs> Okay, hinahanap natin yung value ng x para maging tama yung equation natin. Hindi si x ang hinahanap natin na tao, ha? Yung value ng x. Okay. For example, we have the equation x 
plus 2 equals 5. Ano ba dapat ang value ni x para maging 5? Sige, uulitin ko po ha. Napakadali lang ang solving. Sige, magsimula tayo sa napakasimple lang dapat. So, x plus 2 equals 5. Ano dapat ang i-add kay 2 para maging 5? Di ba napakadali lang? 3. So, we have x is equal to 3. Tama naman. Tingnan natin. Kapag si x pinalitan ko ng 3, plus 2 equals 5. Tama. Ganun lang kadali ang solving. Masyado lang kayo ng mga problema siguro. Okay, paano nangyari yun? Applyan na natin ang mathematical concept or solving concepts. Sige. Ang ginagawa po dito ay kinukombine natin ang similar terms. Yung parehas may variable, magkasama dapat sa kabilang side ng equation. At ang walang variable, dapat lahat na sa kabilang side ng equation. So, si x, remain lang siya dyan. Si 5, remain lang siya dyan. Si 2, positive siya. Inilipat natin sa kabila, magiging negative. Okay? Tinuro ko na yun sa inyo dati. So, x is equal to 5 minus 2. Then, 5 minus 2 equals 3. Kaya po naging 3 yan. To check it, napakadali lang. Kaya hindi ko na isulat. Palitan natin ng 3 plus 2 equals 5. Ibig sabihin, tama yung ating nakuha ang value of x. Yan. So, number 2 naman. Medyo pairap na ng konti. We have 2x minus 1 equals 5. Ano dapat ang value ni x na babawasan ni 1 ay mumultiply muna kay 2 at babawasan ng 1 para maging 5. Ding! 3 pa rin. Tama? Grabe, ang galing. Tingnan nyo. 2 times 3, 6. Then minus 1 equals 5. Tama ka dyan. 3 pa rin. Galing ha. Sige, paano nangyari yan? Okay. Apply ulit natin ng mathematical concept. Pagsama natin yung walang x at may x. So, nag-iisa lang naman yan. Remain lang yan. 2x equals 5. Si negative 1 po, ililipat natin magiging positive 1. We have 2x equals 6. Hindi lagi nagtatapos dyan hanggat mayroon pang natitirang number na kasama ni x. Hindi pa nagtatapos yan. Dapat si x na lang talaga. Para matapos na yung problema niya sa solving. Since may 2 yan, paano natin makakancel out si 2? Si 2 po ay nakaproduct. Product sila ng x kasi 2 times x equals 2x. Para makancel po si 2, kailangan natin applyan ng multiplication property of equality. So, kailangan natin mag-divide ng 2. Of course, kailangan din mag-divide ng 2 sa kabila. So, cancel out kasi 2 divided by 2 is equal to 1. 1 times x still x. And 6 divided by 2, kaya po iyan naging 3. Diba? Ganun lang kadali. Kung may tanong kayo, chat nyo ako ah. Okay, we have number 3. x over 2 plus 1 equals 5. Hmm, naku, sabi nila medyo mahirap na. Tingnan natin. Hindi ko yan mas, medyo mahirap na siyang sagutin ng mental math lang. So, daanin natin sa solving kaagad. So, we have, kung unahin natin si 1, ililipat sa kabila. So, we have, matitira ay x over 2 equals 5, nilipat si positive 1, magiging negative 1. Then, x divided by, or over 2 equals 4. Tapos na ba? Hindi pa, kasi si x may over 2 pa. Kanina, product siya, kaya nag-divide tayo. Ngayon naman, naka-quotient siya. x divided by 2, kaya mag-multiply naman tayo. Baliktaran lang yan. Kung dito, negative, magiging positive. Positive, magiging negative. Sa ganitong part naman, naka-product, kailangan mo mag-divide. Naka-quotient, kailangan mo mag-multiply. Sige. Kailangan natin mag-multiply ng ilan. Para makancel ang 2, dapat ang i-multiply mo ay 2 rin. Ayan. Hindi mo pwede na mag-multiply ka ng 2 sa left side lang ng equation. Katulad dito, na nag-divide ka ng 2 sa left side ng equation, dapat mag-divide ka rin ng 2 doon sa kabila ng equation. Kaya ito, binuo ko. Sige po. 2 times x, yan po ay 2x over 2. Equals 2 times 4, that is... 8. Oh. Ang sila naman ito, patulad nun, 
So, x is equal to 8. Tingnan natin kung tama yung sagot natin. Sige. Palitan natin ito ng 8. Sige, check natin. We have 8 over 2 plus 1 plus 5. 8 divided by 2. Yan po ay 4. Plus 1 equals 5. 4 plus 1 equals 5. Equal to 5. Diba? Ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay, so punta na tayo sa pagsusolve mismo ng exponential equations. Pero bago yon, lagi nating tatandaan sa mathematics, laging meron tayong sinusunod na mathematical concepts or mathematical properties. Yun ang binabasihan natin sa pagsusolve. Sa pagsusolve ng exponential equation, meron pong one-to-one -one property na tinatawag ang exponential function. Ito ang sabi niya. Sa function na if of x is equal to b, Raise to x, b is the base, and x is the exponent. Kapag ang exponent daw, or x sub 1, ay hindi equal kay x sub 2, ibig sabihin, ang dalawang uh, expression sa equation ay hindi rin magkaparehas or hindi rin sila equal. Okay, pagpasensya nyo na, Tagalog tayo. And, pero, kung babalik na rin natin yun, gawin natin positive. Kapag Nag equal ang base nila, ibig sabihin, equal din po ang kanilang exponent. Yun yung tatandaan natin sa pagsusolve ng exponential equations. Kapag equal ang base nila, ibig sabihin, equal na rin ang kanilang exponent. Okay. Tandaan na. Okay. Number one, we have, napakadali lang, 3 raised to x is equal to 9. Tatanungin kita, Ano dapat ang value ni x para maging 9? Tandaan, si x ay hindi base kundi exponent. Kaya nga exponential equation yan. So si x, ano dapat ang value ni x? Dapat 2. Tama? Kasi 3 square or 3 times 3, ibig sabihin po ng 3 square ay 3 times 3 ha, hindi po 3 times 2. Kasi exponent si x. So 3 square is equal to 9. Ibig sabihin, Ang value dapat ni x ay 2. Okay, napakadali lang. Lagi tayong nagsisimula sa simple, sa pagsasagot para mas madaling maintindihan. Ngayon sir, pakitaan mo kami kung paano naging 2 yan using computation. Sige. Sabi niya, tandaan na, dapat parehas ang base para parehas din ang exponent or equal din ang exponent. exponent. So, sa palagay nyo, Sino sa kanilang dalawa ang pwedeng gawing exponential form? Of course, hindi na pwede si 3. Wala namang square root, perfect square root si 3. Tama? Kundi si 9. Si 9, pwede natin i-express as 3 square. Tama? Very good. So, kung kahit lang natin yan, wala namang nagbago dyan, 3 raised to x. Kuha? Ayan na, sinasabi natin one to one property. Kapag parehas ang base, or equal ang base, equal na rin ang exponent. So, equal na po ang kanilang base. We have 3, saka 3, kabilaan. So, cancel out na po natin yan. Ang natira, isolve po natin ng x is equal to 2. Kaya, x is equal to 2. Napakadali, di ba? Ayan. Kasunod yan, madali rin yan. Amat-amat lang tayo. We have number 2. Hanapin natin ang value of x sa 4 raised to x plus 1 equals 64. Okay, nandun po ito lahat sa module 18 ninyo. Para ma-review nyo rin po yung mga pinagsasabi ko dito. Okay. Again, ang technique po dito kung saan ang i-express mo into exponential form, of course, yung mas malaki. Minsan, parehas silang dalawa. Tulad dito, ito automatic, ito lang mapagungin natin kasi ito yung malaki, 64. Para parehas silang maging base na 4. So wala akong babaguhin dito. Kukupihin ko lang ito. 4 raised to x plus 1. Equal 64. Kanina na-review natin yung perfect squares and perfect cubes. Si 64 ay galing kay 4 times 4 times 4. Or tatlong 4, 4 raised to 3. So 4 raised to 3. Ayan. Applicable na ulit dito yung 1 to 1 property ng exponential function na kapag parehas ang base or equal ang base, that means equal na rin ang exponent. 
So, parehas ng 4, cancel out natin yan. Okay, so ang matitira ay x plus 1. Yung mga exponent mo lang matitira, which is x plus 1 is equal to 3. And then, x, ililipat natin si positive 1, ang hindi negative 1. So, equals, bring down 3. So, done? Okay, so x is equal to 2 pa rin. Ganun din yun o. Diba? Madaling lang. Again, paano siya nangyari yung 4 raised to 3? Tingnan mo, 4 raised to 3. Ibig sabihin nito ay 4 times 4 times 4. Try mo, 4 times 4, 16. 16 times 4, that is? Six, ah, 64. Patulad din ito, 9. I-express natin ito exponential form, which is 3 squared. Okay? Madali lang. Gusto nyo i-check? Sige, check natin. So, we want to check. Palitan natin si x ng 2. 4 raised to 2 plus 1 equals 64. Tingnan nyo. 4 raised to 3 equals 64. Tama? 4 raised to 3 is also 64. So, equals 64. Parehas na. Equals na. Kaya ka nalang na equation. Kasi equals. Okay? Ibig sabihin, tama itong sagot natin. Okay, number 3. Sige, tuloy-tuloy na natin. We have number 3. Ang base niya po ay fraction. Or ang given ay fraction. 1 over 9 raised to x minus 1 equals 1 over 27. Palagay nyo, saan dyan yung babaguhin natin? At express natin into exponential form. Paragay nyo, parehas sila. Okay, si 1, hanggang kahit 1 raised to 100 pa, that is still equal to 1. Kaya ang babasiya natin dito ay si 9 at saka sa 27. Kung maalala nyo ang perfect square at saka perfect cube kanina sa review natin, saan doon magpang-abot or iisang linya lang si 9 at saka sa 27? Tama, that is 3. So ang base natin ay 1 over 3. Para maging 9, ilan ang exponent? 2. Dito pa lang yan ha, wala pa, wala pa po ito. Dito pa lang, in-express pa lang natin ito into exponential form. So 1 squared is still 1. 3 squared, 9. Okay po? Kaya may square dyan. Huwag niyo kalimutan, maliban dito, meron pa siyang exponent na x minus 1. So open and close parenthesis, x minus 1. Equals, itong si 1 over 27. Palagay nyo, si 27 ay galing kay 3 cube. So, 1 over 3 pa rin. Or 1 third raised to 3. Review natin. 1 times 1 times 1 is still 1. 3 times 3, 9. Times 3, 27. Kaya, raised to 3 yan. Nasundan? Ayan na ulit ang 1 to 1 property of exponential function. Equal na naman yung base nila, cancel out natin, at ang matitira ay yung mga exponent na lang. So we have 2x, oh sorry, 2 times x minus 1 equals 3. Yan. So hindi po yung, hindi natin ito i-distribute, i-distribute talaga natin ito. So 2 times x, we have 2x, then 2 times negative 1, we have negative 2 equals 3. Okay? So, ano pong susunod na gagawin? Si 2x ay wala na kasama. So, ibababa lang natin yan. 2x, si negative 2, ilipat natin sa kabila. So, bring so tayo by equals. Bring down 3 plus 2. We have 2x is equal to 5. Katulad ng ginawa natin kanina sa review, hindi po ito may kasama si x. Maka-product yan, ang gagawin ay Very good, divided by 2 Mag-divide din ako ng 2 dito So x is equal to 5 over 2 Or pwede rin po 2.5 Diba? Madali lang Sigurado po yan, tama po yan Sagutin natin si number 4 Diba? Medyo Nagiging mag-reserve na rin kayo Okay, number 4 That is 4 raised to 3x equals 8 raised to x minus 1. Again, ano ang base din ng dalawa? 
Pwede natin yung, yung, yung ginawa nyo kanina sa video ng no? perfect square at perfect cube. Dapat ginagay nyo yung sa room nyo kasi yun ang guide nyo. Kapag magka-straight silang dalawa, si 4 at saka si 8, ibig sabihin yun yung base. So, maging straight yan doon sa 2. Ang base ay 2. So, we have si 4. Express mo natin si 4 lang ha. Siya ay galing kay 2 raised 2. Tama? Huwag niyong kakalimutan na may 3x pa siya. Kaya, open and close parenthesis, 3x. Equal, si 8 naman, galing yan kay 2 raised to 3. Again, huwag niyong kalimutan na mayroon pa siyang exponent na x negative 1. Dito na naman, parehas kayo base. So, cancel out. Ang nakira ay 2 times 3x. Didiretso ako na ha. 2 times 3x. Yan po ay 6 x equals 3 times x yan ay 3x and then 3 times negative 1 yan po ay negative 3 ok kanina walang kasama yung x sa number 3 ngayon may kasama na siya kung dalawa sila kay x ililipat mo yung mas mababa para hindi magulo so 6x si 3x ililipat ko positive siya dito magiging negative so minus 3x equals, ito si negative 3, wala naman siya kasama, so bring down, yun yan, negative 3. Then, 6x minus 3x, that is, positive 3x, equals negative 3. Again, hindi pa tapos yan, it's because of this 3. So, naka-product yan, kailangan natin mag-divide ng 3, divide rin dito ng 3, cancel out, kung ano na lang makina, 1 times x, yun x, equals, negative 3 divided by positive 3, that is negative 1. Ganun lang talaga. Tanong! Baka magtatanong kayo, sir, dito sa number 2. Pwede ba sa number 2 na ang gagamitin kong base ay 2, hindi si 4? Pwede yun. Makikita niyo po dyan sa module 8 na dalawa po yung naging answer ng dalawang estudyante dyan. Pero parehas lang yung kanilang sagot. I mean, dalawang uri ng solving. Ang isa, ginamit niyang base ay 4, katulad ng pag-solve natin kanina. Yung isa naman, ginamit niyang base ay 2. Pwede rin po yun. Parehas lang po ang sabi no? Okay, if you have some questions or clarifications, suggestions, and queries, feel free to comment or chat niyo ako. Salamat guys! Next po ay solving exponential inequalities. God bless!